ഹായ് കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണല്ലേ അല്ലേ ഞാൻ സരോജ റോബിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് സി എസ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം നാം ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ക്വിക്ക് റിവിഷൻ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്വിക്ക് റിവിഷൻ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്ക് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻകാർക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ക്വിക്ക് റിവിഷൻ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും എന്ന് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ ഈസിയസ്റ്റ് ആക്കി ഞാനിത് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ചിലരെയാണ് അല്ലേ ഇതുവരെ ഒരു ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള കുട്ടികൾ പക്ഷെ അവരാഗ്രഹിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി അവസാനം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതുവരെ പഠിച്ചു നല്ല തറവായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു റിവിഷൻ നടത്തേണ്ട ക്യുക്കായിട്ട് റിവിഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളാക്കി അതായത് അതായത് ഇനി ഇതിനപ്പുറത്ത് സിമ്പിളാക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിലാണ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളാക്കി മലയാളം ഉൾപ്പെടെ നോട്ട് ഉൾപ്പെടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ നോട്ട്സിലൂടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൂടി ഉള്ള വീഡിയോ ആണിത് അതേസമയം ഇതുവരെ പഠിച്ചു എല്ലാം അറിയാം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുറപ്പുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനും സാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കാണുക പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മാറ്റിയും മറിച്ചും എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പരീക്ഷ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചിലർക്കെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും അതിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് മാർക്ക് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതണം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ചെഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് തറവായിട്ട് പഠിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജയിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും കൂടെ മുപ്പത്താറ് മാർക്കാണ് ഈ മേടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ മുപ്പത്താറ് മാർക്ക് ഈ വർഷം തന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മേടിച്ച് നോക്കി ഈ വർഷം മാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ വർഷമാണ് കാരണം ഒക്കെ ശരി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം മുപ്പത്താറ് മാർക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർഷം മാർക്ക് ഈ കുറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ ഈ മുപ്പത്താറ് മാർക്ക് മേടിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഈ ക്വിക് റിവിഷൻ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ തന്നെ മുപ്പത്താറല്ല ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെറും അഞ്ച് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്താണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് കാണുക ഷുവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും വൺ വേഡ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് താമസിയാതെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ വീഡിയോസ് ഇടുകയെന്ന് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉൾപ്പെടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോ കണ്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും
മൂന്ന് പി ആണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തത് ടി ഡി ഇ ഡി ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓർക്കുക ഇവിടെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒന്നും അല്ലാതെയൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ഈ ഇതെങ്ങനെ ചിത്ര രൂപേണ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കും ഞാനായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക ട്രാൻസ്ലേഷൻ സമയത്തും ഡീ ബഗ്ഗിങ് ഉണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ സമയത്തും ഡീ ബഗ്ഗിങ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഡീ ബഗ്ഗിങ് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ആരോ മാർക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സമയത്തുള്ളതാണ് സിൻഡാക്സ് എററും ലോജിക്കൽ എററും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് എക്സിക്യൂഷൻ സമയത്ത് റൺ ടൈം എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കും അടുത്തത് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ആ പേരുകൾ മാത്രം എഴുതുക എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡീ ബഗ്ഗിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കറക്റ്റിംഗ് എറേസ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് ഡീ ബഗ്ഗിങ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലെ എറർ എറർ കണ്ടെത്തി തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി ശരിയാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡീ ബഗ്ഗിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സ് ആണുള്ളത് സിൻഡാക്സ് എറർ ലോജിക്കൽ എറർ റൺ ടൈം എറർ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം മൂന്ന് എററും ഇതുപോലെ എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എഴുതുക സിൻഡാക്സ് എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ വയലേഷൻ ഓഫ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് സിൻഡാക്സ് എററിന് കാരണം എക്സാമ്പിൾ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സി ഇത് തെറ്റാണ് ഈസ് റോങ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് ലോജിക്കൽ എറർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇംപ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ലോജിക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലോജിക്കിൽ വരുന്ന തെറ്റ് തെറ്റുകളെയാണ് ലോജിക്കൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ ആവറേജ് ഇരിക്കറ്റ് എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇത് തെറ്റാണ് എ പ്ലസ് ബി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തെറ്റാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സി ഇക്കറ്റ് എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ഇക്കറ്റ് സി എന്ന് വരാൻ പാടില്ല റൂൾ അനുസരിച്ച് അത് തെറ്റാണ് ഇനി റൺ ടൈം എറർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻപുട്ടിങ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റയ്ക്ക് തെറ്റായ ഇൻപുട്ട് നൽകുന്നതാണ് ഇവിടെ കാരണം അപ്പോൾ എ ഇക്കറ്റ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇവിടെ സി സീറോ ആകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്നാൽ ഇവിടെ തെറ്റ് വരും റൺ ടൈം എറർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് സിൻഡാക്സ് എറർ ലോജിക്കൽ എറർ റൺ ടൈം എറർ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർവചിക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഡീ ബഗ്ഗിങ് ഡീ ബഗ്ഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എയറേസ് ദാറ്റ് മാക്കോർ ഇൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള വ്യത്യസ്ത തരം പിശകുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എറർ ഏതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിങ് എറേസ് അപ്പോൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ മൂന്ന് എററും ടേബിളിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് അടുത്തതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേസ് ദാറ്റ് മാക്കോർ ഇൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോഴും എല്ലാം എഴുതണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് അപ്പം മൂന്ന് മാർക്കിനും എഴുതണം അത് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് അൽഗോറിതം ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടംഘട്ടമായ നടപടിക്രമമാണ് അൽഗോറിതം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വരാം കേട്ടോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈസ് ദ പിക്ടോറിയ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ അൽഗോറിതം ഒരു അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ ചിത്ര രൂപമാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അടുത്തത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആറ് സിമ്പിളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ സ്റ്റെപ്പ് എത്ര ഏഴ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ആറ് സിമ്പിൾസ് പഠിക്കണം എറർ എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം കേട്ടോ മൂന്ന് എറർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ
അപ്പോൾ ഒരു പേജിൽ ഇപ്പം ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്താണ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് തീർന്നിരുന്നാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കണക്ടർ ഉപയോഗിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിറ്റോർ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അൽഗോർദം ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഡാഷ് ദിസ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം അൽഗോർദം ഇൻ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ദ ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ എലിപ്സ് സിമ്പിൾ ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം ലോജിക്ക് അപ്പോൾ ബിഗിനിങ്ങും എൻഡും ഡ്രാ എനി സിക്സ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫൈ ദയർ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ദ മീനിങ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സിക്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയാമല്ലോ ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോസസ്സ് അത് അതുപോലെ ഡിസിഷൻ ഇതുപോലെ എഴുതുക അത് പഠിക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അൽഗോർദംസ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് പ്രോഗ്രാം കോഡിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡീബഗിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് അടുത്തത് ബഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ എററിനെ പറയുന്നതാണ് ബഗ് ഏതൊക്കെയാണ് എറേഴ്സ് സിൻഡാക്സ് എറർ ലോജിക്കൽ എറർ റൺഡൈം എറർ സിൻഡാക്സ് എറർ വയലേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് ഡ്യൂ ടു ലോജിക്കൽ എറർ ഡ്യൂ ടു ഇംപ്രോപ്പർ പ്രോഗ്രാം ലോജിക് ആണ് റൺഡൈം എറർ ഡ്യൂ ടു ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻപുട്ടിങ് ആഫ് ഡാറ്റ ഡീബഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കറക്റ്റിംഗ് എറേഴ്സ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം അൽഗോർദം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഫ്ലോ ചാർട്ട് പിക്ടോറിയൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് അൽഗോർദം കണ്ടോ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യവും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾസ് സ്റ്റാർട്ടിന് സ്റ്റോപ്പിന് ഇതാണ് ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് പാരലോഗ്രാം പ്രോസസ്സിന് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡിസിഷൻ റോംബസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലോ ലൈൻസ് കൊടുത്തു ആരോ മാർക്ക് പിന്നെ കണക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നല്ല മാർക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബായ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട